Ja, sorry hoor, ik wil dat ik een lieve handje te zoeken. En dan kom jij, ja, ik ben hier met een golfkliniek. Ik weet niet wat die Nederlandse club allemaal heeft uitgevonden. Man, man, een golfkliniek, ik laat jij je dan achter die bal, want ik heb mijn bek naar de kliniek. Brengen gelijk. Echt hoor, ik begrijp niet dat ik je aan de kouds gevonden dat gekke golfspel. Wie er zo gek van is, echt hoor. Ze hebben hier acht keer de zulke linnen voorgespeeld. Hè? In elk gastland hebben ze al één zo'n pietenpeuterig klein gaatje gemaakt. Hè? Dan moet er dat hele kleine balletje op de ring. Maar iets nog een balletje hier, dan neem eens meer. Hè? Moet een balletje erin. En 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 ik vind het een reetzon, Ik heb nou sinds een maand heb ik nou uh, privéles van zo'n golfleraar. Ik zei toch gewoon van de week, ik zeg, ziet u nog verbetering aan mij? Hij zei, nee, dan moet er ook iets worden koortje. <lacht> ja, maar, maar ik heb echt gesmeek hoor. Ik zeg, welke, welke greep? He? Rij mij nou eens een goede greep om dan. Hij zei, nou, ik heb sterke neiging tot de burgergreep. <lacht> Ja, maar veel mensen, want daar hoor ik in mijn kennis, ik ging ook wel, die denken dat het eenvoudig is, God, hè? Die denken, nou, dan geef ik het even in je hebt en zo'n balletje om, hè? En dan moet hij wel gaan, maar zo is het niet. Want er komt techniek bij kijken, hè? Die zit er al voor jezelf niet. Hè? Iedereen komt toch al de kosten de zon nog niet op, hè? Nou, nee, maar er komt techniek bij kijken. En die herdenken van die techniek, dan zal ik je eerlijk zeggen, dat begint toch met de tease. Elke golf heeft zijn eigen tietjes, wist je dat? <lacht> ja, dat zijn we die kleine mensen. Die hebben een kuppie A, een kuppie B, een kuppie C. Zou ik zeggen. En dan een kuppie dubbel D hebben ze niet hoor. Maar, maar die moeten dan in het gras neerplanten. Al nog wel hoe hoog ze het gras hebben al verscheuren, hè? snap je wel. En dus dan ga je in een, in een staart. Verrekking ga je dan, begrijp je wel. En dan word je dat dingetje erin planten. Nee. En, en heb je hem erin, dan moet een balletje erbij. En dan pak ik even zo'n kluffie en dan leg ik dat balletje wel even om op weer eens begaat maar uh, met de pakjes. Ik sla toch de hele tijd die tietjes mee, ook okay, keer wat een gek van. De hele dag op zoek naar de ballen en de tietjes, echt waar. Geef mij maar niet wat golf, vind je het niet? Dat vind je leuk dat je niet wat golf. Hoef je misschien toch een keer te slaan voor een uur waar het nu voor zo'n holletje komt? Of holletje, holletje, een hol heet het dan. Dan kan er vanmiddag eindelijk een in een hol, hoe bleek het een konijnenhol? Ja. Kom, 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 te weer in, in het hol, maar gelijk een permanent onder het zand. Zo jammer, echt waar. Nou, je hebt ze niet zo bij, dan moet ik eerlijk in wezen. Die zijn steengroen. Die slaan in één klap, ze gaan ze dat balletje over. En je hebt hè, 200 meter klop zo in de gaatje. Dat heet een hol in won, heb je dan. Een hol in won. Ik heb het trouwens zelf al één keer al gehad, hol in won. Op baan 7. Maar ja, ze de golf op baan 8. Ja, maar mensen, zie je ook niet, je moet iets anders toch doen tegenwoordig. Vind jij ook niet, hè? En ik vertel het, ik alweer zo'n gewoonte in. Dus. Ja, vind ik echt voor het volk, weet je wel. Jan met de bed, kees maar raak, alles zit op tennis. En daar sta ik boven, hoor. Sorry dat ik het zeg, maar daar sta ik boven. Tenminste, niet voor mijn eigen, maar voor mijn man. Mijn man is wel toevallig even een dikke, dikke business man. Afgelopen vijf jaar, 168 miljoen netto over. Om de godkast. <lacht> ja, hij, hij gooit er zelf niks in hoor. Nee joh, hij is niet achterlijk. <lacht> nee, maar hij laat ze voor hun eigen neerzetten overal en ook over de grenzen, weet je wel. En dan laat hij ze voor hun 
uit een legale dus. Dus wij hebben een huis gekocht in Wassenaar. We hebben hier ook een optrekje van een paar miljoen. Maar we hebben in Wassenaar een huis 7,8 miljoen gekocht. 7,8 miljoen kosten koper. Dus dat is het mooiste huis van Wassenaar. Maar weet je wat het is? Al jij in Wassenaar je buurtjes wil leren kennen, kan je niet even over de schutting heen handen. Nee, dan lukt je niet. Dan moet je op een clubje gaan als de wouden gaan. Op die golfclub hier in Wassenaar. Maar je komt er zo maar niet tussen. Want je moet echt belangrijk lezen als jij in Wassenaar mee wil golven. Snap je wel? Dus toen mijn man hier werd geïndoctrineerd. Hij ja. uh, 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 uh. was een trots als een aap met zeven lunnen. Echt hoor. Uh, uh.
Dat is echt niet leuk meer. Je hebt wel eens meegenomen met die secretaresse van. Dat is zo'n heel verlegen meisje. Weet je wel? Hé? En dan kwam ik van de week kwam ik s ochtends toevallig even binnen op zijn kantoor. Zie ik dat kind zo bij hem zit en zelf onder de perron. <lacht> Nou, wie is een rol of kliniek? Ken je wat leuk is verzinnen? Hé? Ja, ik zeg tegen mijn man, ik zeg, we kennen toch ook gewoon die wassen naar woon vlak bij het schond. Even die schond ook leuk, die schond niet leuk, schond. Schond, ik zeg, dan gaan we toch weer naar schond. Vind ik, zeg, die schond redelijk. Ja, ik zeg, ik ken die hond van ons ook nog weer eens mee. Weet je, die mag op het golfveld niet komen. Die hond die komt te kort, maar die mag op het golfveld niet komen. Wat gaat er in die vlaggetjes als dan zeiken? Dus, eh, dan mag hij niet. En de dag komt er echt waar hoor. En dan denk ik wel eens, ja, mijn man, het enige lieve wat hij van de week nog tegen me zei, weet je wel. Hij zei, ik moet hem tegenwoordig ook, ook met wel Jan Hendrik noemen. Wat uh. mogelijk? Hij heet gewoon Jan, maar ja, sinds wij in Wassenaar wonen, weet je wel. Wil je dat ik Jan Hendrik zeg, dan vind ik mooie klink op het golfveld. Ja, nou het enige lieve wat hij van de week tegen me zei, een schat binnenkort, hé, kan je deze wel golven als ik, zei hij laatst. Hij zegt, doe maar goed je eerste keer, dit is wel het van als ik. Hij zegt, dan wie er hij is hij misschien nog wel een hol in bal. <tie> nou, dat zie je toch mooi verkeerd. Wie de kort slaat, mooi. Een hol in Jan. Door twee hele lieve, uh, of vier hele lieve mensen, maar een hele lieve echtpaar zat er ook nog bij. En uh, ja, ik zat net te kijken naar die golfstam, ja, die, die, uh, die zal niet lang getrouwd blijven, denk ik. Hè? Ja. Maar jullie hebben het allemaal leuk met elkaar, dat heb ik wel begrepen, man. Ik hoor aan alle kanten dat uh, uh, leuke echtpaarden hier, en die doen leuke dingen met elkaar. Zo kan je het lang gezellig houden samen. Hè? Want in Nederland, ik wil vertellen, afgelopen vier weken stroom de regen van jouw chagrijden van. Hè? En, en, en dan hebben mensen niet zo lucht met elkaar, of ook meer ruzies en zo. Dan denk ik nou, met zo'n golfster ook, weet je wel. Binnenkort een echt scheiding, echt hoor. Want dat hoor je veel in Nederland, veel mensen die gaan scheiden. Weet je wel, echt eh, eh, toevallig eh, was ik laatst bij de kapper en die zei ook, nou, hij zei, het is alleen nog een scheiding in tegenwoordig. <lacht> Dus, uh, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben zelf dus ook 40 jaar getrouwd, hè, dit jaar, hè, 40 jaar getrouwd. En uh, wow. dat is niet alleen maar roze geur en maan schijn geweest, dat wil ik maar zeggen. Maar ja, en ik beloof iets, dat is het op zo'n stel huis. Hè. En mensen beseffen vaak niet wat ze zo moeten beloven. Want als ik nou, naar nou, mezelf kijken, je 40 jaar geleden, je bent zo leuk als wat, en dan sta je op dat stadhuis en dan staat er zo'n ambtenaar, burger, een stad in zo'n keur van, belooft gij, Katharina Agatha Maria Schouten, uh -huh. eh, dat gij tot uw wettige echtgenoot zal delen, Hendrikus Jacobus Marius Jodok, ik denk, die zijn die kinderen zo. <lacht> Geen mens haalt in zijn hoofd om op zo'n moment in het stadhuis nee te zeggen. Nee, ik klopt. Ja. Dan heb je bonje met de rest, of de rest van je leven met twee families. Hè. Die schoonmoeder zit in de mooiste man te pakjes te wachten, die taart in de hagen snijden. Iedereen zegt ja, maar op het moment dat je ja zegt, heb je dus wel iets beloofd. Heb je wel voor de rest van je leven een logé in huis. <lacht> Maar, maar ik moet zeggen dat, uh, ja, ik moet zeggen dat ik, uh, ja, 40 jaar getrouwd, maar ik zeg, het is niet alleen maar roze geur Wij hebben ook echt wel tips gehad, hebben jullie niet kunnen lezen de bladen waar we misschien niet in Nederland, maar dat ga je ook nooit op een grote blok hangen. Want ik zeg heel eerlijk, ik ben wel eens teruggegaan naar mijn moeder, even, sorry. Weet je wel, dat ik het even thuis niet meer zag zitten, mijn koffertje pakken, en dan gewoon een paar dagen naar mijn moeder. Dus hey, drie, vier keer ben ik wel teruggegaan. Ik ben zelfs een keer teruggegaan naar moeder. Toen was zij net terug naar haar moeder. Ja. Maar wat het wel is, jongens, weet je wat het wel is. 
mensen. Je moet je, ja, weet je, je moet gewoon volhouden, dat is ook belangrijk. En ik heb uh, nog wel eens van een moment hoor, dat ik soms ineens denk, oh, ik kan een man achter de bar plakken. Maar dat lukt niet meer, want we hebben gaan op. Maar wat ik dan doe, dat zet ik zo'n plaatje op. Ik weet niet of jullie in Nederland staan, of, of ja, hier in Spanje ook mee krijgen. Maar kennen jullie die zangeres René de Haat? Nee, niet de Haan, hoor. Nee, de Haan is niet, hoor. Maar René de Haat, die zingt alleen maar over, over uh, echtscheiding en lende, en lende huwelijken, zeg maar. Maar als je daar een plaatje van opzet, dan denk je, nou ja, dat geeft je toch een beetje troost, dat je bent toch niet de enige, weet je. Misschien uh, moeten we dat even bezingen. Je hebt nog jaren gezet.
een vriendenkleur in en in. Oh. En daarbij ook nog eens een keer of tot het thuiswerk is, dus dat je geen eens de deur uit hoeft. Ook geen eens, uh, nee, je hoeft niet met de bus maar met de fiets te gaan, ook niet mee, niks hoef je mee. Nee, en doe je met mijn werk, twee euro's per minuut kan verdienen. Goed hè? Ben je hartstikke blij? Voor mij? Ja. Ik ben echt blij voor mezelf, echt hoor. Hoe kon ik nou zoveel mazzel echt van? Nou, ik zou het vertellen. Ik zat mezelf thuis uitzijde te vervelen. Ik zat thuis nog een beetje te hangen op de bank. En te pieken en erbij en ook nog te tollen erbij. Ja, en toen wij dat tollen, ging het ze nog bij ma denken ook. Dat moet je nooit doen, want het was finesse. Toen was ik de kluts kwijt, toen had ik het allemaal kluts niet meer terug of in. Dus toen werd ik door verwezen naar de spiegeljaar en daar heb ik even mee zitten wandelen. Maar die zag het gelukkig meteen. Hij zegt, oh mevrouw. Hij zegt, ik zie het jou, u moet van die bank af naar buiten, u moet vrienden maken. Hij zegt, ga maar op zoveel mogelijk plekjes, maak maar zoveel mogelijk vrienden. Hij zegt, die vrienden kunt u dan allemaal naar mij door verwijzen. <lacht> Ja. 
når vi får noget af et aftale i dag. Til nu er det en gang, vi kunne finde ord på det. Så har du sige et signal, det er jo Ik denk dat hij gewoon voor een enquête 
bellen. Want het eerste wat ik voel, of ik pijn ook zo heb. Ik zeg, ik vind het zalig. Weet je wat, ik vind de geur van pijpen zo lekker, hè? Ik zeg, je moet het voor het open raam doen, dat wel. Of onder de afzuigkamer. Uh. Anders hebben we anderen te lastig. En ik ga ten Oostenrijk. Ik wist, ik denk, als wij er zeker weten tot ten Oostenrijk was. Omdat hij zei, ik zit aan de telefoon in mijn leren broekje. En later komt hij nog te joden. Uh. Met de 65 plus leutelijn, goedemorgen. Hallo opa. Hallo jongen. Ja, ja, ik ben jouw vriendinnetje. Ik zie wel echt een vriendenclub. Of ik zeg vriendinnetje. Ja, ik ben je Suze Poesje. Ik ben je dochterkennis. Ik ben je kutte, hè? Ja, nee, je mag alles aan mij kwijt. Vertel je geheimje maar aan mij. Oh. Ja, dus, dus, u zit in uw schoonstoel en u krijgt hem niet omhoog. Het is ook wat moet je nog technisch wezen. Oh, 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 
niet aan dit school. Uh, mijn naam is uh, nou ja, ze zeggen dat uh, André Rioel, maar uh, ik heet van mezelf gewoon Annie. Uh, Annie Meuren. Maar, uh, <lacht> Annie Meuren, maar, uh, maar ik, uh, ik dacht niet meer artiest te maken, net als mijn neef. En uh, ik noem mezelf uh, ook. Dus uh, Andrea Riool is de naam. <lacht> ja. En uh, ik speel viool, dat zag je wel. Hè. Dus, uh, tenminste, ik heb nog niet gespeeld, maar, maar ik heb wel zin. Dus, uh, en uh, nou, ik dacht, mijn neef kan, dan kan ik ook. Dus, uh, en uh, ik leer geen orkestje mee, maar een orkestband. En als onder dan denk je van de heer Ian van Antwerpen, die kon je ook zo Dus, en uh, ja, ik heb een muziekje ingestapt, maar dat muziekje dat kan ik niet spelen meer. Nee, ik heb wat heel anders, heb ik, uh, ik doe de dono, de dono. Oh, uh, ja. Welke, ik doe maar de blauwe. <lacht> ja. uh, uh, en ik doe hem in, uh, in, in do, blauw. Want ik deed van een beetje reen, ging niet. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon in, uh, in do, blauw. Dus, uh, en gewoon in do, dat kan ik daarbij. Ik wel, ja. Goed, en, uh, en ik wil even zeggen, want dat vind ik zo gezellig, bij mijn neef ook, dat zie je dan op Vrijdorf, dan gaan ze allemaal meedijmen op die donderdag. Dat vind ik zo schitterend. Dus als u dat ook wilt doen, mag u lekker een beetje zo uh, meedijmen. En, uh, en u mag ook inhaken, als de leuke buurman is. <lacht> als de val is, moet u ook doen hoor, dan gaan we gewoon. Gewoon inhaken, gezellig, maar een kan dan zo, weet je, lekker even. Uh, zo, uh, en dan ook, ook even, ik heb een koorwerk erbij, want ik kom ook eigen koortje in de maar ik dacht misschien kan u dat doen. Dan zing ik bijvoorbeeld, ik ben het nemen, idool, en dan mag u zingen, idool, idool, zoals een echootje dus. Uh, het is heel eenvoudig, maar we geven ook dat titel in, maar ik zing het voor, idool, 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 dat begrijp je wel zo uh, gewoon. Uh, dus, en als u geen, uh, geen zin hebt om mee te zingen, dan uh, hou je een mooie plek. <lacht> Ik hoop dat het tot nu toe goed is geweest. 